Sytuacja zaistniała taka, że kolega Wiciński pracował w lotnictwie sanitarnym i na 1 maja on na pochodzie miał rzucić kwiaty na pochodzie 1 maja. I te kwiaty rzucając, zaczepił, le, lecąc, zaczepił na za linię telefoniczną, która y, na rynku Kościuszki była przyprowadzana z jednego budynku na drugi przez ulicę. I jak on chciał nisko przylecieć i nie zauważył tej, tej linii i zaczepił tą, tą linię pod włożem i, i ściągnęło go do parku. Tak, on wylądował jakoś bezpiecznie, nie, nie zabił się, ale został zwolniony z lotnictwa sanitarnego. Więc było, było miejsce wolne, trzeba było, potrzebowali pilota. Więc ja się zgłosiłem jako kandydat i zostałem przyjęty do lotnictwa sanitarnego na miejsce właśnie Konrada Wicińskiego. Zdałem egzamin z latania, zrobiłem ten lot egzaminacyjny. Zostałem zakwalifikowany, że mogę latać i zacząłem latać w lotnictwie sanitarnym. Myśmy latali w różnych warunkach, bo to było zniesienie pomocy. Latanie sportowe było w innych warunkach, natomiast Latanie w lotnictwie sanitarnym to wymagało latania takiego, że, że trzeba było latać w różnych warunkach i, i wykonywać te loty. W zależności od, od pogody, były różne, różne pogody. Bo latanie to było to niesienie pomocy, pomocy ludziom. Warunki nieraz były bardzo ciężkie a te, i trzeba było te warunki właśnie pokonać i, i wykonać dany lot i tak dalej. Latało się od świtu do zmroku. I nieraz latało się w nocy. Wracało się, bo coś poleciał jeszcze za widna. A, a wraca po zachodzie słońca. No, warunki były takie, że, że trzeba było bezpiecznie wylądować i przywieźć tego chorego, czy tam udzielić pomocy, czy zawieźć krew, czy, czy zawieźć um, jakieś inne rzeczy. Albo chorego gdzieś do, do, na operację trzeba było y, zawozić. Także to latanie było dość skomplikowane. Kurs jak w samolocie, to przyrządy były oświetlone. Człowiek przyrządy widział wskazania przyrządów i według tych wskazań człowiek wykonywał lot, bo kurs samolotu był szybkość i tego, a, na, a czas lotu więcej. A, Tereny były oświetlone, na przykład tego, jakieś miasto czy, czy wioski. Tego to człowiek mniej więcej, yy, znaczy dokładnie się nie widziało ziemi, yy, tego, ale widziało się światła i tego. I oceniało się swoje położenie yy, w powietrzu, jak człowiek mógł, yy, gdzie leciał i tego. Kurcza, kurs, czas i szybkość to były podstawowe rzeczy do oceny y, sytuacji y, położenia samolotu. Z początku mieliśmy tylko samoloty kukurżniki, tak zwane te samoloty po dwa, dwupłatowce. A potem dostaliśmy samolot dwuosobowy y, aero. Potem dostaliśmy drugi samolot dwuosobowy, Morawa. I były samoloty na 
te dwuosobowe, dwusilnikowe, przepraszam, były wykorzystywane do lotów na dalekich trasach. Latało się jak na przykład czy do Krakowa, czy do Wrocławia, czy do Szczecina, czy do Gdańska, czy do Olsztyn. Takie, tego. To się brało samolot w ten czas, ten dwusilnikowy, super aero. Był bardzo, bardzo, bardzo fajny samolot. Bardzo ładnie się prowadził i tego. A w, tu w terenie to się latało na tych. Mieliśmy potem gawrony, a potem dostaliśmy śmigłowce. Się latało na śmigłowcach w terenie, a na dalsze trasy właśnie na samolotach tych dwusilnikowych latało się. I śmigłowcami się latało po terenie. To siadało się w różnych warunkach. Samolotami w okresie zimowym to jakby były zimy bardzo srogie, jak to można nazwać. To się latało i lądowało się na jeziorach, jak na przykład do Ełku, czy do Suwałk, czy, czy do Olszczyna. Jeżeli nie, nie można było usiąść na lotnisku, albo wymagała sytuacja gdzieś do wierzenia chorego w inne miejsce, to się wybierało i tam najbliższy, najbliższe miejsce, gdzie, gdzie można było wylądować i się, się dało nawet na jeziorach, bo jeziora były zamarznięte i, i były po prostu dla samolotów jak, jak lotniska, bo teren był równy, zasypany śniegiem, tylko się zakładało się narty w okresie zimowym. Na nartach się latało, także się dało się po prostu na śniegu.